സ്റ്റാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിയർ സ്പാൻ ഓഫ് ദ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഇസ് ത്രീ മീറ്റർ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ വീതി പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ലൈവ് ലോഡ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ എം തേർട്ടി കോൺക്രീറ്റ് എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റീൽ അതായത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ക്ലിയർ സ്പാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ വീതി പോയിൻറ്റ് ത്രീ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് അതാണ് എടുക്കാറ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ത്രീ മീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിട്ത്ത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ളതും ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിൻറ്റ് സോറി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇത് മോഡൽ ചെയ്യേണ്ട ഉള്ളത് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന യു ഡി എൽ യു ഡി എൽ ഒന്ന് ലൈവ് ലോഡാണ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഡെഡ് ലോഡാണ് ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് സെൽഫ് ഫെയ്റ്റ് സെൽഫ് ഫെയ്റ്റ് ആണ് സെൽഫ് ഫെയ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡെഡ് ലോഡ് എന്നും പറയും ഡി എൽ ഡെഡ് ലോഡ് രണ്ട് ലൈവ് ലോഡാണ് ഇപ്പോൾ ലൈവ് ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തേർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഇനി സെൽഫ് ഫെയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തോളും ഭീമ് മോഡൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കാർഡ് കാർഡിനകത്ത് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ എടുത്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ ഡ്രസ്സ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മോഡൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ടു ഡയമെൻഷണൽ തന്നെയാണ് ഫ്ലോറിൽ ഉള്ളത് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പേഴ്സ് ഡ്രസ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ ഫയലിൻ്റെ പേര് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷൻ മാറ്റാവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഡി ഡ്രൈവിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഒരു ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ നമ്പറോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം സ്ട്രക്ചറിനൊരു ഒരു പേര് ഇതിൽ താഴെ യൂണിറ്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മീറ്ററും കിലോ ന്യൂട്ടണും ആണോ എന്നുള്ളത് തന്നെ എൻഷുർ ചെയ്യാം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക സോ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബീമിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഡുകളുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബീമാണെങ്കിൽ രണ്ട് നോട്ട്സാണ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു സ്റ്റാർട്ട് നോഡും എൻ ഒ ഡി ഇ അതായത് നോഡ് വൺ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു എൻഡ് നോഡും അത് നോട്ട് നമ്പർ ടു ഒരു ബീമിന് രണ്ട് നോഡുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു സ്റ്റാർട്ട് നോഡും ഒരു എൻഡ് നോഡും 
ഇത് ബി എം നമ്പർ വണ്ണാണ് നമ്പർ വണ്ണിന് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് നോഡും ഒരു എൻ്റ് നോഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ നോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആക്സിസ് നമുക്ക് ആക്സിസ് നമുക്ക് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയും നോഡ് ടുവിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിട്ടും എടുക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ വൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ് ഇസെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം നോഡ് വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോഡ് ടുവിന് ഇത് സീറോ കോമ സീറോ കോമ സീറോ അതാണ് നോഡ് വൺ ഇനി നോഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കോമ എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസെറ്റ് വൈ വാല്യൂ സീറോ തന്നെയാണ് ഇസെറ്റ് വാല്യൂ സീറോ തന്നെയാണ് വൈ വാല്യൂ വൈയിൽ മാറ്റമില്ല നോഡ് നമ്പർ ടുവിന് അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് നോഡ് ടുവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇതാണ് നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സും നമുക്ക് സ്റ്റാർഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നോഡ് നമ്പർ വൺ വണ്ണിൽ സീറോ കോമ സീറോ കോമ സീറോ നോഡ് നമ്പർ ടുവിന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൈ സീറോ സീറോ ഈ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുറയ്ക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ ആ രണ്ട് നോഡുകളും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് വി ആക്സിസ് ഇസെറ്റ് ആക്സിസ് അങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വ്യൂവിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വ്യൂ നമുക്ക് എപ്പോഴും മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വ്യൂ ഫ്രം ഇസെറ്റ് അതായത് ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതിൽ നോക്കാം ഇനി നമുക്കിവിടെ കഴ്സർ കഴ്സർ രണ്ട് കഴ്സർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ബീം കഴ്സറും ഒന്ന് നോഡ് കഴ്സറും ഈ നോഡ് കഴ്സറാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ കഴ്സറിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊരു വിൻഡോ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെറുതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോഡ് നമ്പർ ഹാഷ് വൺ എന്ന് കാണിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഹാഷ് ടു ആയിരിക്കും വെറുതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കഴ്സർ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ നോഡ് കഴ്സർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്ത നോഡും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൈ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൂം ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാവുന്നു വലുതാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭീമ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജോമട്രി കൾസറിൽ ജോമട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആഡ് ഭീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബുണ്ട് ഇതിൽ ആഡ് ഭീം ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് അതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോഡിലും ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് നോഡിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഒരു ഭീം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ഭീമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭീം കൾസർ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കളർ പാറ്റേണാണ് കിട്ടുക ഈ കളർ പാറ്റേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ പിന്നെ റെഡ് പിന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭീമിൻ്റെ ഭീമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഭീമിൻ്റെ എൻഡിങ് നമ്മൾ ഭീം അവസാനിപ്പിച്ചത് അത് ബ്ലൂവിലാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റൂൾ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഭീം നമ്പർ വൺ ഭീം നമ്പർ വൺ ആണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി ഈ ഭീമിന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ജോമട്രി അതായത് ഭീം നമ്പർ വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ നോഡ് ഫസ്റ്റ് നോഡും സെക്കൻഡ് നോഡും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക്
ഈ ഭീമിന് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ സൈസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഭീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇത്രയുമാണ് സൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കുറെ ടാബുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആക്ച്വലി ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിലാണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ജോമെട്രിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ബീമ് പ്ലേറ്റ് സർഫസ് സോളിഡ് എന്നതിനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ടാബ് എടുത്ത് നോക്കുക ജോ ജനറൽ ജനറലിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന വേരിയസ് ടാബുകളാണ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ലോഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു വിൻഡോ വരു വന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ സൈസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ടാബുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ സർക്കിൾ ആണോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണോ എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെപ്ത്ത് അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് നമ്മളിവിടെ മീറ്റർ യൂണിറ്റിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇസ് എഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ കോൺക്രീറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ആണോ എന്നുള്ളത് അത് ആഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ വൺ റെഫറൻസ് നമ്പർ വൺ റെക്റ്റാങ്കുലർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാല്യൂസ് കാണിക്കും ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ടൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബീമിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിൻഡോയിൽ താഴെ അസൈൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് വേരിയസ് അസൈൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് കൾസർ ടു അസൈൻ യൂസ് അസൈൻ ടു എഡിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അസൈൻ ടു വ്യൂ അപ്പോൾ യൂസ് കൾസർ ടു അസൈൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ബ്ലൂ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് ശേഷം അസൈൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൾസർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഭീമിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതൊക്കെ ഭീമുകളിലേക്കാണോ അത് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് ഇതിനുള്ള ആ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് അത് നമ്മുടെ ഭീമിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആർ വൺ റെഫറൻസ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നമ്പർ അവിടെ കാണിക്കും അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് അസൈൻ ആയി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ടേബിൾ സെല്ലുകളും ഫില്ലായിട്ട് ആയിട്ട് കാണാം അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ക്രോസ് സെക്ഷൻ അസൈൻ ആയി എന്നുള്ളതാണ് സോ അതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരിന് സപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്കുള്ള ഭീമിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് വൺ എൻഡ് പിൻഡ് സപ്പോർട്ടും മറ്റേ എൻഡ് റോളർ സപ്പോർട്ടുമാണ് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമിന് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കുറച്ച് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് എൻഡും പിൻഡായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ പിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടാതെ മറ്റ് സപ്പോർട്ടുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് പിൻഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പിൻഡിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് നമ്പർ ടു ഇത് പിൻഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളിലേക്കും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എസ് ടു അത് അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അസൈൻ മെത്തേഡ് യൂസ് കൾച്ചർ ടു അസൈൻ അത് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ അസൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൾച്ചർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ അവിടെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസൈൻ ആയി എന്നാണ് മീനിങ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിസ്റ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വണ്ണിലും ടൂലും ആണ് അസൈൻ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സപ്പോർട്ടിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള അടുത്ത ടാബ് ലോഡ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വരും നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോഡാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ഡെഡ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഡി എൽ എന്നും പറയും ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭീമിൻ്റെ സെൽഫേറ്റ് ആണ് സെൽഫേറ്റ് മാത്രമേ സാധാരണ രീതിയിൽ വരാറുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ഒരു ലോഡ് കേസിലാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലോഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ലോഡ് അതിനെ നമ്മൾ ഷോട്ടായിട്ട് എൽ എൽ എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാറ് അതായത് രണ്ട് ലോഡ് കേസുകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ലോഡ് കേസസ് ആണുള്ളത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലോഡ് കേസുകളും സ്റ്റാർഡിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓരോ ലോഡുകളും അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു ലോഡ് കേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോഡ് കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊരു നമ്പർ കൊടുക്കാം വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഇനി ലോഡിങ് ടൈപ്പ് അത് ഡെഡ് ലോഡ് ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡെഡ് ലോഡ് ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി അതിന് ടൈറ്റിൽ ഡെഡ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എൽ എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വൺ ഈസ് ഡി എൽ ഇനി അടുത്ത് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് ലോഡാണ് അപ്പോൾ അതിനും നമുക്ക് എൽ എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആഡ് കൊടുത്താൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലോഡ് കേസുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഡെഡ് ലോഡിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് ഡെഡ് ലോഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സെൽഫ് ഫിറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലോഡ് സെൽഫ് ഫിറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ വൈ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് സെൽഫ് ഫിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് ആക്ച്വലി ഈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ഡൗൺവേർഡ് ആണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് മൈനസ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സെൽഫ് ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് റെഡ് കളറിൽ അതായത് ഇത് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം യൂസ് കൾസ് അപ്പ് ടു അസൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് നേരത്തെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ ഭീമുകളാണോ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ആ റെഡ് മാർക്ക് പോയി ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് റെഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോബ്ലം ആണ് അത് അസൈൻ ചെയ്താൽ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ലൈവ് ലോഡ് ആണ്
ഗ്ലോബൽ വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പക്ഷേ അത് താഴത്തേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഭീമിനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോഡായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ യു ഡിയിൽ ഒരു പാർഷ്യൽ ലെങ്ത് ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി വൺ ഇസ് ദ ഈ ഭീമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങി ഡി യു ഡിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി വൺ അപ്പോൾ അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ദൻ മീൻസ് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ യു ഡിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ ഡി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങി ഭീമിൻ്റെ ലോഡിന് എൻഡ് വരെയുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ യു ഡിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരു ഒരു പാർട്ട് യു ഡിയിലാണ് പകുതി ഭാഗത്താണ് യു ഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടബിളി ആ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ആഡ് കൊടുക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെഡ് കളറിലുള്ള ബട്ടൺ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇത് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം യൂസ് കഡ് സെർ ടു അസൈൻ 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലോഡ് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ലോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലോഡ് പോയി എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ലോഡിൻ്റെ ആ സിമ്പിൾ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് വി എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് യൂണിറ്റിലുള്ള ാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി എന്നുള്ളത് കാണാത്തത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടൂൾസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് കറണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതിന് അതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ യൂണിറ്റ് മറ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പ്ലേസുകൾ ഇപ്പോൾ സീറോയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് വാല്യൂസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്ലൈ കൊടുത്ത തേർട്ടി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോഡ് പോ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ലൈവ് ലോഡിനാണ് ഈ വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലോഡൊന്നും കാണിക്കില്ല കാരണം സെൽഫ് ഹൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ലൈവ് ലോഡിന് മാത്രമേ അത് കാണിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ലോഡ് കേസുകൾ രണ്ടെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെന്നി മോന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെഡിൻ്റെ ലൈവിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് അത് കോ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ലോഡ് കേസ് ഡിഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് സാധാരണ നോർമൽ കേസുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും ഒന്ന് ഒരു അൺഫാക്റ്റേഡ് ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ അതിനൊരു നമ്പർ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടൈംസ് ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടൈം ലൈവ് ലോഡ് ഇത് അൺഫാക്റ്റഡ് ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് സാധാരണ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് എടുക്കാറ് അതുപോലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷനും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഞാൻ ടു സീറോ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ടു ടു സീറോ വൺ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ലൈവ് ലോഡ് ഇത് സ്ട്രെങ്ത് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഹിയർ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസും സ്റ്റാൻഡിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സോ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക്
വണ്ണ് തന്നെയാണ് അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ദിസ് മീൻസ് വൺ ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് വൺ ലൈവ് ലോഡ് ലോഡ് കേസ് വൺ ആണ് ഡെഡ് ലോഡ് ഇത് ആഡ് കൊടുക്കുക സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ആ ലോ ലോഡ് കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ലോഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലോഡ് കേസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഫാക്ടേർഡ് ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി എൽ ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലൈവ് ലോഡ് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാക്കാം അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഫൈവ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ലോഡ് കേസ് വണ്ണിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫാക്ടറും ടുവിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫാക്ടറും അതും ആഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് കൂടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ അനാലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്സ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അനാലിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ജനറലിന് ശേഷം വരുന്ന അനാലിസിസ് ഓർ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നോ പ്രിന്റ് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ആഡ് കൊടുത്താൽ മതി ആഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പെർഫോം അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രീൻ ടിക്ക് മാർക്കോടുകൂടി ഒരു ലൈൻ വരും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അനാലിസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അത് റെഡി ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഫയലിൽ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പലതവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലതവണ ഈ പെർഫോം അനാലിസിസ് എന്നുള്ള വാല്യൂസ് വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എറർ ഉണ്ടാവാനും കാരണമാവും അങ്ങനെ വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേണ്ട വരും അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയധികം വരും ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് കമാൻഡ് ഒരെണ്ണം മാത്രം നമുക്ക് മതി ഇനി നമ്മൾ അനലൈസ് ബട്ടണിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ റൺ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് സേവ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ സീറോ എറേഴ്സ് വൺ വാണിങ്സ് വൺ നോട്ട്സ് അപ്പോൾ സീറോ എറർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയൽ ഫയല് കറക്റ്റായിട്ട് റിസൾട്ട് തരും എന്നുള്ളതാണ് വൺ എറർ അല്ലെങ്കിൽ ടു എറർ എറർ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ വീണ്ടും അത് എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് എന്നുള്ളത് അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് റൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗോ ടു പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡ് അവിടെയാണ് റിസൾട്ടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് വ്യൂ റിസൾട്ട് അത് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക മോഡലിംഗ് മോഡുണ്ട് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡുണ്ട് മോഡലിംഗ് മോഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ സാധിക്കും സപ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടുകൾ കാണാനുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടുകൾ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നാല് റിസൾട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് വേണ്ടത് ഒന്ന് റിയാക്ഷൻസ് രണ്ട് ബെൻഡിങ് മൂവൻ ഡയഗ്രാം ബി എം ഡി മൂന്ന് ഷീ എസ് എഫ് ഡി ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം നാല് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇതിൽ റിയാക്ഷൻസും ഡിഫ്ലക്ഷനും നമുക്ക് അൺഫാക്റ്റേഡ് ലോഡ് കോമ്പിനേഷനാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ കോമ്പിനേഷന് അതായത് ബി എം ഡി ആൻഡ് എസ് എഫ് ഡി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്റ്റേഡ് കോമ്പിനേഷനാണ് റിസൾട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻസ് കാണുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നോഡ് അതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ റിയാക്ഷൻസ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഈ റിയാക്ഷൻസ് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ നോഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ള റിയാക്ഷൻ വാല്യൂ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ റിയാക്ഷൻ സീറോ
എഫ് എക്സ് എഫ് വൈ എഫ് ഇസെഡ് എം എക്സ് എം വൈ എം ഇസെഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലോഡ് ഓരോ ലോഡ് കോമ്പിനേഷനും വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈവ് ലോഡിനുള്ള റിസൾട്ടുകളാണ് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ക്രീനിൽ വാല്യൂ മാറുന്നതാണ് ഡെഡ് ലോഡിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആണ് ലൈവ് ലോഡിൽ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിൽ വരുന്നത് ഫാക്ടേഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ വേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാണ് റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഒരു പ്രിൻറ്റബിൾ ഫോർമാറ്റിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒരു സ്നിപ്പിംഗ് ടൂള് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻ കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരു പുതിയൊരു വേർഡ് ഫയലിലേക്ക് വേർഡ് ഫയലിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിൽ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഹൈറ്റിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ലൈവ് ലോഡ് ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്ത ക്ലിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇത് പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ അതും പ്രിന്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാം സെലക്ട് ആവും ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് മാത്രം വലുതായി വരും അത് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അത് വീട്ടിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ഡയഗ്രാം വൈസ് രണ്ട് ടേബിൾ വൈസ് ഇത് രണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ബെൻഡിമോൺ ഡയഗ്രാം അത് ഫാക്ടേഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബ് കാണാൻ സാധിക്കും ബെൻഡിങ് അബൌട്ട് ഈ സെറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ നോഡിന് പോലും ബീമ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എം സെറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കൊരു റെഡ് കളറിലൊരു ഡയറം കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സ്കെയില് കറക്റ്റ് അല്ല അതുപോലെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടില്ല വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റിസൾട്ട്സിൽ വ്യൂ വാല്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബീം റിസൾട്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് മാക്സിമം എടുക്കാം അത് അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷിയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ കിപ്പ് ഇഞ്ചസിലാണ് അത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ടൂൾസിൽ പോയതിന് ശേഷം ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കിപ്പ് ഇഞ്ചാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അത് മാറ്റിയിട്ട് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആക്കാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ആക്കുറസി കുറയ്ക്കാം അപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത് ഇത് ഡയഗ്രാം കുറച്ച് വലുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടൂൾസിൽ പോവാം സോറി വ്യൂവിൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ പോവാം അതിൽ സ്ട്രക്ചർ ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് 
ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളും മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സ്കെയില് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ബെൻഡിങ് ഔട്ട് ഈ സെറ്റാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു വാല്യൂ വലുതായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ചെറിയ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് അപ്ലൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞെക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇത് കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരണം ഒരു നല്ലൊരു പ്രിൻ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനും ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഏതാന്നുള്ളത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം ഷിയർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡയഗ്രാം അതും കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഷിയർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡയഗ്രാം എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് എനിക്ക് തരാം ഇവിടെ എം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം കിട്ടും ഇതിൽ വാല്യൂ റിസൾട്ട് പോയിട്ട് തന്നെ ന്യൂ വാല്യൂ ന്യൂ റിസൾട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷെയർ അറ്റ് എൻസ് രണ്ട് എൻറ്റിലുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് അൺഫാക്റ്റഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഭീമിൽ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് ഇത് സോറി ഇതിന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും ഡിഫ്ലക്ഷൻ എടുത്ത് ഷെയർ ഫോഴ്സ് എടുത്ത സമയത്ത് ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ മാറ്റാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സീരീസിലുള്ളതാണ് വേണ്ടത് സോ അമ്പത്തി ആറല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അറുപത്തി ഏഴാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച വാല്യൂ നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇത് അൺഫാക്റ്റഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതല്ല വരിക പുതിയ ഡയഗ്രാണ് ഈ ഡയഗ്രാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡയഗ്രാണ് സോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഗ്രീൻ കളർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ മാറ്റാൻ മറക്കരുത് ഹൺഡ് ആൻഡ് വൺ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഹൺഡ് ആൻഡ് വൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഗോ ടു വ്യൂ വാല്യൂ ഡീം റിസൾട്ട് മാക്സിമം റിസൾട്ടൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം റിസൾട്ടൻറ്റ് അനോട്ടേറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ സ്ട്രക്ചർ യൂണിറ്റ്സിൽ പോയാലാണ് ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഞ്ചിലാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് മാറ്റിയിട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആക്കിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കുറച്ചുകൂടി സ്കെയില് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഡയഗ് ഡയഗ്രത്തിൽ പോയാൽ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത് വളരെ വലിയ വാല്യൂ ആണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ ഭാഗത്തിന് ഇത്ര വലുത് വേണ്ട യെസ് ഇതാണ് ഡയഗ്ര ഇതും വീട്ടിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഭീമിൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ബി എന്ന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഭീമിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പോയ പോലെ സ്ട്രക്ചർ ഡയഗ്രത്തിൽ പോകാം ഇതിൽ ലേബൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബുണ്ട് ഇതിൽ ബീംസ് ബീം നമ്പേഴ്സ് അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എന്ന് കാണിക്കും അതുപോലെ നോഡ് നമ്പേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ വണ്ണും 
2 um vannittund ini node points kaanikkanengil adu k adu avada dark color node kaanikkum support ullathondana adu clear aavathu 